。大谷翔平のグローブ。何の説明もなしに体育倉庫のグローブに混ぜた。きっと大谷翔平はそれを望んでるはず。ガラスケースに入れて廊下に飾りましょうって学校が日本中にありそう。本来の使われ方するのが一番やからな。子供たちに使ってもらうのがいいと思うわ。取り合いとかになってしまいそうやもんな。挙句には紛失とかトラブルのもとにも、このピカピカのやつは大谷翔平のグローブだと小学生間で噂になるくらいがいいよなってワクワクしちゃったわ。知っても知らずとも使ってもらうのがベスト。それと気づかずに使ってると思うとなんかいいねー。うちの学校案の定校長室に飾ってるってよ。それが本来のグローブのあり方だと思うわ。トラブルになるくらいなら、そういうやり方もありやな。野球のためのお道具やしな。正しいねんけど、勇気がいる行動やと思う。軽さに驚いたんやがやっぱり良質なグローブなんか、あれなら未経験の小学生でも扱えそう。うちの学校にもグローブが届いたんやけど、キャッチボールができる子供は、うちの学校にいるのかな。大事に飾る小学校の校長は、大谷翔平の気持ちを1ミリも理解できてないやろうな。躊躇せずにそれを使用するのが一番やろうしな。それか一層博物館に展示するか。望んではいないと思うねんけど、取り合いになるくらいだったらそれもいい判断よな。大谷グローブそれもそれでありかもね。取り合いになっちゃうしね。それでも特別感はありそうやけどな。何の説明もなしにここがミソよね。特別扱いされなければ大谷翔平のグローブであることが原因の喧嘩は起きない。大谷は、グローブを使ってほしいから配ったのではないかと思うので、ケースに入れたり、展示したりする行為は、甚だおかしい。管理担当させられてる友達、気持ちはありがたいけどサインなしの養蚕型でよかったのにって言ってたな。大谷翔平のことを考えたらその考えはわかるけど、3個のうち1個は保存用に飾っておきたいと思ってしまう